Perchfight 2022 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. För alla våra vänner i Deutschland, Österreich och Schweiz har vi naturligtvis också en deutschsprachig webbsajt www.sportfishtackle.de. Så att då kommer folk kommer, kommer vilja kolla vad vi gör, mm. antagligen. Eller så sitter de som vi och kollar lite på sjökortet, ja men han ligger där, vad gör de där och så vidare och så vidare. Men vi har ju fiskat bra som fan här. Ja. Eh, samtidigt så har vi fått stor fisk, alltså inom bemärkelse på andra ställen. Mm. Åker vi härifrån, folk kommer ju komma hit. Häftigt. Ja, coolt. Kul för Holger som gick dåligt före igår, det är ja. snabbt i hockey, eller? I fisken. <laughs> Nu ska vi ha okay, men vi, vi har ju dem på spåren. Vi, alltså... vi kan ju inte komma fyra hela tiden. Nej. Alltså, vilka fiskar vi har haft efter och ja. på och... Det är bara att köra på. Ja, gött. Ja. Vi kör då. Nu kör vi. Shit, alltså det, de, det är riktigt bra fiskar. Det är ingen under 600 gram. De där ligger inne och stimmer och kör. De, de ligger där nere. Det är där de har kört. Men då vet vi att det är rätt många båtar som kommer åka dit. Så. Eh, svar ja. Mm. Svar ja. Okej, okay, men det är bara att kriga på. Ja. Då gör vi så här, fyller vi pappret, sen åker vi ner dit. <laughs> Där börjar vi större aborrar den här. Jag tänker att vi försöker väl köra här en stund till i alla fall. Mm. Försöka kolla om vi verkligen inte kan peta upp någon i alla fall godkänd. Och sen eh, ja, får vi försöka hitta något annat, helt enkelt. I så fall kanske med tanke på att Rappal har fått mycket på jig och sånt där så kanske det kan vara värt att testa. Försöka hitta nytt område eller... Vad som helst. Alla, alla fiskarna har ju fångat ja, i alla princip, så det, det tyder på att de fiskar rätt djupa. Ja. Nu tar vi dem. Ja. Det här känns skitbra. Även fast vi har noll fiskar på pappret så har de lyckats. Abbe har lyckats. Eh, Svartsonke. har fått lite grann och eh, Söder har fått lite grann. Så att, alltså, Fisken finns. Vi släpper krafterna, går på vanliga jiggarna. Och, alltså, jag tror att Rappala de är... De ligger jävligt bra till. Absolut. Men eh, vi ska ta dem. Fem fisk. Det är en problem alltså. Ta dem Maja. Nu ska vi åka och kolla på lite andra ställen i sjön. Alltså vi ligger ju bra till. Vi ligger ju tvåa. Men eh, Rappala har ju stort försprång. De har verkligen hittat större fisk. Så vi är ju intresserade av att se vad det är de håller på med. Vi åker och kollar. Välkomna tillbaka till Perch Fight och fortsättningen av Lake X. Hittills är det Rappala som dragit det längsta strået och leder dagen stort. Nu åker han tillbaka, han fick 6,60. Nu du. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Bra jobbat. Det samma. Nej, nu kommer han att lägga sig ner för. Ja. Nice holgis. Ja, det var lite skönt med revansch. Ja, för fan vad roligt alltså. Och, och bra jobbat. Håll i det här nu. Ja, vi ska försöka. Men vill du veta? Ja. Det är inte här vi har fått alla stora. Nej, det kan jag tänka mig. Vi fick alla här. Fick ni alla här? Ja, prick här. Ja. Det känns som att man försvarar sin borg liksom. <laughs> Bara, nej. Men så försöker hela tiden lägga något kast ner och emellan oss väl ta de fiskarna de försöker fiska på. Mm. Fan, nu blir det ju mer sen försvarstaktik än fisketaktik liksom. Jag vill ju då fiska någon spotta nu. Alltså, Bort det där? Ja. ja nej. Fisk. Det här är fisk. Ja. Bättre? Ja, det kan vara bättre. Jo. Oh. Mm. Mm. Oh. Och det är en bra bara. Oh ja, oh ja, oh ja. Störst idag. Störst idag. Lätt störst idag. Åh oh, fy fan. Snyggt. 
Största dag. Jag tror det är största dag. Fortsätt vi kör. Mentalt sammanbrott. På ett positivt sätt. Åh oh, fy fan vad skönt. Fiskar en liten kant här och känner att det liksom går och studsar i kanten. Så jag studs, studs och sen så bara... Smack sade. Kom igen. 9.20. 9.20. Yes. 9.20 godkänt. Åh oh, fy fan vad skönt. Knacka lite och sen så från ingenstans så kommer en sån här kloss och klipper en sig. Då, då är det... Då är det roligare att leva än andra dagar, liksom. Så. Snart kommer jag säga åt dem att, ska ni fiska i mitt vardagsrum också, eller? Ja, men fan, vi har plats här bakom. Ja. Nej, förlåt. Så fan, ska ni komma så här nära får vi i alla fall bjuda på kaffe. Ja. Småting, ja. Vi börjar eftermiddagen med ett, ett dubbelhugg. Tyvärr, ingen bättre sägs. Ja, vi ska se, vi är inte färdiga här i viken så vi måste ge den chans att se om man finns större fisk. Fortsätta att fiska av eh, viken här. Så vi känner att vi har kammat av den ordentligt. Bättre var det? Bättre? Ja. Får man vara? Kanske. Kan, ja. Om det inte är någon jäkla jädda eller någonting, men jag tror inte det. Jag får vara heller en bra för mycket än för lite. Vad fan, det känns som en jäkla jädda. Det kändes precis som en abborre förut eller vad? Vi har fått en enda jädda här Det skulle vara väldigt konstigt om det var några små jädda. Men det hade varit kul att se en bättre abborre här inne. En fin abborre. Jag tycker att de kämpar som en abborre. En fin abborre. En jäkligt fin. De är här. Du ser de är här. Oh, vad gott. Den har vi grövlar i kämpat för. De är här. De är här. Det där är minst fem ektos alltså. Underbart. Shit vad fin. Härligt alltså. 075. Yes. Fasen. Åh oh, vad skönt. Av sitt fyra utan perch fight inleds med... Uh, uh, Rush for the money spot här med Team Abu som går ner på som ett strykjärn på Rappalas position nedanför oss då. Vi misstänkte att de hade fiskat bra. Det sa vi innan. Ja. Ja, men inte att det var så bra. Det är verkligen hatten av. Verkligen, ja, det, verkligen. Jävligt bra fiskat. Ja, vi har ju liksom, vi har inte fått en enda godkänd. Så att eh, vi behöver eh, steppa upp. Steppa upp, steppa om. Komma i form igen. Och det verkar som att det mesta fisken har tagits på... Botten, jig. Ja, bot ja, eller det vet vi inte om det är på botten, men eh, jig och naturligt. Så vi får se vad det blir. Jag fiskar med här åt. Mm, men det djupet måste ju vara vid kanten. Du vet. Jag tror vi ligger uppe på det grunda, att fisken stryker längs vid kanten. För du vet, den sidan, då låg, söker fisken efter den kanten. Inte uppe på. Jag trycker med elmotorn eller via plotten så skjuter bara framåt till kanten. För det är bara ut här. Vet ni, nu kan vi inte gå en meter när man. Nej, 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 nej. Men vi åkte ner ankrade. De kom tillbaka ankrade. Så, so, if there is a dispute, we win. Ah, alla, vi är ju tre båtar på rad nu och alla ligger och försöker blocka varandra. Holgersson försöker hålla sin ställe. Adam kommer fram och vi från här. Ah, det är jäkla... Nu är det bara vem får mest yta. 
Och ja, just nu ser det ut som Holgersson har den alltså. Det må jag säga. Det är väldigt svårt läge som utmanar att komma i de här situationerna för han som har fiskat här längst. Han är bäst koll, ligger och blockar det bästa stället. <laughs> och då gäller det att fundera ut vad det är som är på gång då. Varför de får fisk då, men ingen annan. Ja, men vi flyttar oss lite. Jag tror att de ligger och fiskar på en liten grintopp och vårt mål är liksom inte att ligga och snika på dem och förstöra för dem. Men vi är väldigt intresserade av att se vad de ens fiskar på. Men det känns som att de är effektiva på att fiska på sin lilla plats. De låser ut oss. Så jag tror det bästa alternativet för oss det är att bara hitta vår egen plats. Istället för att liksom ligga och försöka komma åt deras. För det kommer vi aldrig lyckas med. Jag tror vi bara kan leta en egen plats och eh, fiska där istället. Man har säkert ett bra område här. Liksom, att det är mycket fisk och det finns bytesfisk och allt. Så. Efter rapporten så då sätter ju liksom hela världen gång och börjar snurra i huvudet på en. Det var definitivt störst fisk ledningarna som vi pratade om tidigare. Där ligger ju Rappala. De har haft bäst. Så direkt efter rapporten då bränner Abu ner dit. Så vi ser ryggen redan där. Vi har ju några fler sportar längs den här kanten där det har snarlikt där vi har varit nu. Vi har legat och gnuggat den här fläcken nu fram och tillbaka ett tag. Så jag tror det är dags för oss att börja flytta oss lite uppåt. Då ser du ja, ja. Helt klart. Vi var ju där uppe och kikade innan med Lordet också. Och vi hittade ju betesfisk och ja, något som skulle kunna vara bara också. Så att det kan vara värt att kika på. Så det gör vi nu. Snoken! Ja, jag har Nej. Nej, jag där nu kanske. Nej! Alltså det kan ha varit en gren för det gjorde ingenting. Ja, det var det. Abborre? Bättre? Ja, oh, det vet jag inte. Men det är en abborre. Ja, Nej, den där är ju för fan fin. Den kan vara, den kan vara bra. Bra klasse. Oh. Den där kan vara med lite flyt. Ja, med lite flyt så. Nej, den här är inte god. Så vi börjar tappa det alltså. Mm. Ja, men så då. Det var... Det är så fina. Kolla, den liksom börjar bli lite blå här. Liksom. Otroligt fin färg på den här. Får det gå? Mm. Abborre. Snäppa? Ja. Oh. Ah, jag hoppas det, men... Nej! Jag, det lås... ah, jag vet inte. Det var en lina. Ser du? Det är loss, eller? Se vems, vems bete det är. Det är någon som har förlorat halva rullen i alla fall. Lina. Men det är bara lina. Nej, det är bara lina. Ja, sådär, oh, ja. sådär. Det var lite synd. Du tänkte om vi skulle kunna få ett gratis beta. Ja. Det typ är inte ett svar på giggningen. Ja. Bättre? Nej. En liten! Ska jag viska någonting till Anna? Ja. Ta din stad. Prata det abbo och språket. Nej! Nej, 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 nej! Var det bättre? Ja, oh, jag visste. Det här var fin borre alltså. Åh. Oh. Nej. Det där var inte roligt. Ännu en missad fisk för söders. Och det är precis det här man inte vill i ett sånt här läge. Samtliga lag utom ett har det tufft nu. Och det gäller att skärpa till sig för att ha en chans att rå på rappan. Ja, bra. Vad en spyrgrej eller vad gör han? Jag vet inte. Kom då, kom då, kom då, kom då. Trodde jag. Här kommer då. Ja. Woho! Det är fan perch fight och pike fight idag. Det är hybrid fight. Ja, men det är, det är en helt okej okay fisk. Jag släpper tillbaka den. 
Det gav en liten förhoppning om att det var nabbare först, men du vet, de är så arga och aggressiva. Småttingarna, oh. på. Herregud. Ja, utbete funkar också tydligen. Helt galna de här barnen alltså. Vad bra hugg, ja. <laughs> nej, nej! Du vet, det är ju stora fiskar här i krokarna. Jag ska göra kaos med han. Du gör det? Du gör kaos? Jag gör kaos med han. Du gör kaos? Du gör kaos! Det händer ju inte ett skit. Nej, det är bara knäckande. Abborre. Abborre. Yes! Den är inte stor. Om den ens är kvar. Den är så där stor. Rätt art! Ja, det, det som var i ytan där, det var ju mött eller någonting. Mött eller löja eller... Heter det verkligen mött? Jag har inte arren. Jag är Blekinge. <laughs> Jag åker då. <laughs> alltså det är helt sjukt. Oh, där, där satt det. Bra. Bra. Ja, det är en bra oh, Jättefin, jättefin. Oh, kom igen. Yes. Bra, Tobbe. Yes. Fan, så kan vara gött alltså. Pulsad i den nya härliga färgen. Osmerus epelanus. Norsen. Den kan man alltid lita på. Riktigt het färg. Och det här, grymt fin abborre. Det vägen här snabbt. 0,57. Galet fin randig riddare. 570 gram. Där snackar vi. Yes. Nu är vi igång. Nu, nu upgradar vi oss. Vi ska cementera andra platsen åtminstone. Men det är klart att vi ska ge Holgis och Emma en match. Det målet. Vi byter ut Jeffen. Jag ska låta en här gig få lite chansen. Det är viktigt att variera. Alltså de här de går i olika faser. Allt ifrån att vilja stilla stående till snabbt till vibration. Nu har de verkligen älskat Jeff, Royal Irishman. Så att jag ska pröva en elit i den här kulören på en här gig för att se om det kan ge någonting. Men nu kommer vi få att vänta ut. Men Tobbe han åkte i alla fall över. Adam och de kommer närmare och närmare. Självklart. Men ja, vi får se. Vi får se. Det är en bra borre. Det är en jättebra borre. Är det med? Mm, ja, det är det. Nu ja, vänta. Nu skickar jag upp den. Det här är en, det här är en till upgrade. Ja. Det här är en till upgrade. Fan vad snyggt man tillhör. 9,90. Yes. 9,90. Det är så skönt att få en sån här upphämtning från gårdagen. Jättefin fisk. Alltså, det, det är så vackert. Jag kan inte uttrycka. Igår då behöll jag mina tårar bakom mig på glasögon. Jag delar den här glädjen med Emma och er. Alltså, det här är så kul. Och extra kul är nu verkligen vi försöker och prövar runt och nu är det sekt. Sätter på en här jig. Alltså det här ser inte mycket ut för världen. Men ni ska se den här under vattnet. Den bara flashar och blir stor. Så här. Det är riktigt liksom så här. Ät mig. Nu kör vi Emma. Rappala är helt ostoppbara. Och hemliga tricks i beteslådan ger de jagande teamen än en svårare uppgift att komma i kapp. Närmsta lag bakom Abiu Garcia. Men där saknar man två kilo för att kunna slåss som en första plats. Sitter den? Ja, bättre. Ja, det känns så faktiskt. Kom igen ner. Tar vi upp den här? Det kan vara jädda. Då har vi fått papper. Vänta. Vi måste komma runt här. Det är nog jädda tyvärr. Det är en jädda. Ja, det är... Är det? Nej, Nej det är borre. Jag flippar han. Jag flippar han. Ja, oh, oh, jag ser på det. Yes! Fullt papper. Oh. Grym, vad fin den var. Vad oh. tjock den är. 
Det står flera där nere. Så yes, då, nu kommer vi. Ja. Nu vänder jag. Nej, jag vänder den i droppet när jag ska hålla. Jag har det igen. Nej. Helt sjukt tårtugg. Där var en stor fisk också. Där. Där har jag. 540. Nu har jag också en bättre. Oj, 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 den här är fin också. Ja. 540. Nu kommer vi. Nu kommer Team Söder. Den här är fin alltså. Den här är riktigt fin, Erik. Jag tror det känns som det alltså. Den krigar på bra alltså. Ola, ola. Yes! Oh, ja. Nu kommer vi. 540. Ja, oh, den där är större. Ja. Oh. Nu jäkla. Nästan dubbelhugg. Petta var en större. 540 gram. Scout Chad 9. Scout Lanker. Så jäkla skönt att äntligen lossna lite. Precis när Erik fick sin kastade jag ut. Fick jag den här. Scout Chad 9. Perfekt i truten. Riktigt fin. Den här är lite större ändå. Riktigt schysst. Kul, vi ska väga den här alldeles strax. Min önskan är att slå Westin idag. Men om de har blankat och vi får en två hektos, då har vi slagit dem med samma marginal som igår. Kanske, kanske, kanske. Nej, det här är inte kul alltså. Men sådana här dagar är fin så kommer också. Det är inte över än. Vi tycker vi har gjort allting. Och tydligen har vi gjort allting fel. Hittar man dem så hittar man dem. Då skulle du få tio gissningar nu, Adam. Skulle du alla lista ut vad jag skulle göra nu. Jag går på att knyta ett kolumbiansk slips av enkeltråd i titanium för att hoppa från raptorn. En ljösvåble. Nu ska du få se på jävlen, Adam. Vad bra. Ja, den ser god sen. Oh, den är god sen. Ja. Oh. Oh. Kanske. Bra jobbat. Säg att den är 30. 29 någonting. Ja. Oh. Jag har försökt leta fram de här lite större individerna nu på i någon timme nu efter vi fick den där på, på 7 hektar. Men... Eh, det har tagit, tagit väldigt lång tid att hitta dem alls och jag var det första som hittade nu men eh, tyvärr inte hela vägen räckte den. Så eh, ja, vi fortsätter kämpa och nu, nu kanske vi hittar någonting här så förhoppningsvis så, eh, så tar vi en som är godkänd nu, en till i alla fall, minst. Fisk. Fin. Bra båda. Ja, vad gott. Jag har bytt till en 5 gram skalle på en eh, kärtis. Vad sa du? Det var en riktigt fin här. Oh! <skratt> yes! Vad sa du på, sa du? Jag bytte till en 5 gram skalle på en kärtis och så körde jag en, alltså jätte... Alltså jag vevade skit mycket uppåt. Så den fick långa, långa, långa lopp. Äh. Fy fan vad bra. Shit, den är fan ännu större. Nu är vi med i matchen igen. Vilka jävla fin fisk. Sådär ja. Ny toppfisk för oss. 970 gram och 44 cm lång. En riktig gammal krigare alltså. Fy fasen vad härligt. Åh, oh, älskar det här. Shit, vad nice alltså. <laughs> Klapp en, en Chattis 9 i färgen Dirty Harbor med en 5 gram skalle. Så jäkla coolt alltså. Shit, nu är jag fan mig lycklig. <laughs> Åh, 
Ja, inför år då så har vi uppdaterat våra gamla familjer. McRobbie Bass, McRobbie Shad 9 och McRobbie Tail 11. Eh, vi har shapat om dem lite grann. Bland annat så har vi gjort en tunnare avslutning på bryggan ut i padden och en lite större paddel på McRobbie Shad 9. Vi har även gjort dem i flashfärger. Otroligt läckra små saker som flashar fint. McRobbie Bass har vi gjort precis samma sak. Vi har flashfärgerna och det. Vi har gjort bryggan lite mindre och en bredare paddel, vilket gör att den simmar lite hårdare. Och sen så McRobbie Tail 11 har vi vänt tailen neråt istället. Och även gjort dem med lite sköna flashfärger. Till de här då så har vi gjort en total ny uppdatering av våra vanliga jiggkrokar. Bland annat då så har vi valt att göra dem alla i bismut. Bly då är ju miljöfarligt. Bismut är inte det. Eh, får en väldigt skön rullande gång eh, av den här huvudformen då, som är lite som en, ja, som en, som en pilform. Samma som den klassiska formen som vi hade tidigare. Bara det, den nya förändringen med de här är att vi har gjort en så kallad en lite wire guard istället för som vi hade på de andra då det var gjutet bly hela vägen. Det här gör att du får en lite smäckrare presentation på dina iggskallar och de spricker inte lika rätt. Med det här så har vi även tagit fram en hel familj utav så kallade linkheads. Vi kallar dem för swimheads som kommer på en offset krok precis så här. Och de finns i vikterna 5, 10 och 15 gram. Mycket trevliga grejer. Nu måste jag fiska. Där. Ja, nej. Bättre fisk. Ja, det kan vara. Nej, det är loss då. Nej. Coolt ändå. Stort bete. Ja, fl större flank. Hur kändes den? Nej. Ingen jätte, men... Nej, men det var nog en uppgradering. Ja. Jag tror det var större än 4 Ja, coolt. Jo. Jag var också på botten, typ. Ja. Nej, men jag, jag byter setup nu. Kör ett litet eh, grövre spö, ett eh, Spike X som är nytt för år. Eh, en riktigt schysst kombo. Så att, eh, och jag hade en ståltas innan då jag, jag hade kört hårbete med det. Men nu blir det jig och eh, lite flåkarbon istället. Så kör vi på det. Om man har en riktigt bra jiggskalle med bra gods så uh, krokar man fler fiskar. Men det är ofta också man böjer spetsen. Jag står nästan alltid med ett bryne i fickan. För fiskar man där det är väldigt stenigt, det är bara ser hur det ser ut på land här. Man kan göra av med 50 krokar på en dag ifall man skulle byta jiggskall hela tiden. Jag gör inte det. Jag bryner min skalle istället. Och det fungerar väldigt bra för mig. Det är tufft där, vi har fått en uppgradering. Det är bra, men det kanske inte är tillräckligt bra. Vi behöver ju få, vi vill framförallt få en bra Big Five-fisk. Det har varit väldigt viktigt för oss. Men det är svårt här. Det är flera som ligger i samma område och alla ligger liksom och blockar varandra lite. Men vi kör vår egen väg. Vi utforskar liksom det här området själva, glider runt. Och eh, vi har ju också lite tidigare spots från idag som vi kan gå tillbaka till. Jag tror att något mer kommer vi hitta här. Det är bara att köra på. Vi, vi låtsas att vi ska flytta. Ja. Kan vi bara sätta oss ner och... Andas i några sekunder. Nu ska vi jävla sitta. Vi låtsas vi har startat stora motorn. Nej, men vi ska inte röra oss, men nu de bara... All, båda stod två som uggelunga som väntar på mamman och kommer med mat, liksom. Jag sätter mig ner här. Låtsas pilla lite. Det blir kul att se vad Holgersson ska hitta på nu, då. Mm. Jag skulle tro att han kommer försöka fånga alltså en riktigt stor abborre nu. Det är liksom det han bör försöka satsa på. Ja, det är det han själv skulle känna på. Men... Det han gör som är konstigt nu är att han sitter ju bara... Det är typ som att han inte vet vad han ska göra. Mm. På något sätt. Eller vad tycker du? Allt vi kör idag 
på Nysjö. Det loggar vi på något som heter Autoshot Live. Autoshot Live är en sån sjukt bra hjälpmedel. Alltså utan det här Autoshot Live idag så hade vi inte fått många av de här största fiskarna. Nej. Eh, det vi inte säger det vi fiskar nu och det var mig som fungerar det är att det är en, antagligen en sprängkanal eller att det bara är en jättekant här. Och lägger du bete jämst med kanten, fem meter utanför ingen fisk, lägger du annars så, precis nästan så det fastnar, då får vi fisken. Mm. Och då, då har jag loggat här, eh, nu drar jag igång kartan här och då ser man här, precis på den här kanten här. Där hugger fisken. Inte på de här platåerna och sånt där, utan där hugger fisken. Men den här, värde, den här datan är så sjukt värdefull. Så ibland, någon gång om dagen, trycker jag av. Nu ser det kommer försvinna. Kanske. Han gjorde det inte bara för det. Vi hade lagrat den innan. Då sparar jag all data, trycker igång den igen. När jag kommer hem, då tar jag ur SD-kortet, Autoshot Live. Stoppat in i datorn. Spara över alla loggfiler där så jag har en backup. För man vet aldrig vad som kan hända. Men det är tips i alla fall. Och annars så fångar vi på att fiska till. Ja, ja, ja. Halva eftermiddagen har passerat och nu har det börjat röra på sig i mitten av tabellen. Flera team hittar lite fisk och nu känner AB flåset underifrån. Oj, oj, oj. Vilken jakt är där ute. Oh, oj, oj, oj. Åh, där är jag. Oj, oj, oj. Vi borde sticka dit, hörru. Och kasta ut en vopperplopper. Där, där, där. där. Stanna, stanna. Mitt framför oss. Där, jag har det. Bättre? Ja. Nej, vänta. Va? Coolt, alltså. Bättre, va? Ja, jag tror att den är rätt bra. Åh, yes. Hopp, hopp. Ja, det är så coolt alltså. Där har jag med. Yes. Jag lägger den i hoven. Erik drillar. Det här är också. Det här, den här är bra. Den här är bra. Klarar du utan hov? Ah, den sitter dåligt krokad, det är därför. Ja. Vänta. Nej, det är lugnt. Jag sitter fast med poppen. Wow. Yes. Jag vet inte om den här är större, men ja, det är så kul. Den är större än min. Är den det? Ja. Börjar vi med... Eh, det här är min fisk. Ja, vi såg ytjakt bakom båten. Och jag skickade ut eh, Bestins nya eh, spot on top eh, Och så eh, fick vi... Den här följde efter, följde efter. Puff, puff, puff. Och så tog den. Så jäkla coolt. Vi ska väga den här nu. Det är inga jättefiskar, men... Men vi uppgraderar oss sakta men säkert. Vi har haft... Och den väger... 0,42. Så <laughs> Det var väl två uppgraderingar där va? Jajamän. De får gå tillbaka. 0,43, 0,42. Skriver du direkt? Jag skriver direkt. Det är, det är som att trycka på en knapp. Och nu? Vad är de nu? Ah, det är så coolt. Men det var ju liksom där borta, där, där, där. Alltså det, det här är ju riktigt fina abborrar. På två fiskar så har vi över 1,7 kilo. Jag menar en sån fisk ser vi med bland topp 2 och 3 eller någonting sånt där. Så eh, kan vi bara nöta upp någon fin fisk till alltså är vi helt plötsligt med i matchen igen. Bevisligen är de ju här. Men de är tydligen ärketröga. Eh, tankarna går väl så att vi försöker leta lite olika betestyper. Jag, jag fick ju senast abborr på 9 cm tjätis. Men jag funderar om vi ska testa lite mindre beten eller om vi ska testa lite större beten också. Och se om vi kan hitta något typ av mönster eller om vi kan hitta någonting som gör att fiskarna hugger ännu mer. För de, de hugger inte mycket just nu så vi hoppas att vi kan... Att vi kan hitta något sätt som gör att de, att de verkligen, alltså så fort de ser betet, de bara pang på direkt. Så det är lite det som jag experimenterar med just nu. Fan vad du är kung där, Idrik. <laughs> bara fundera du vidare så ska du säkert kunna komma på något mer sätt eller öra Ja. Vi ska inte störa dig. Se till om du behöver något bara så <laughs> fixar vi det. <laughs> Man säger till om vi kan serva dig med någonting. Ja.
Åh, oh, för fan, det är helt jävla härdsmälta nu alltså. Hit åker vi imorgon när vi är lediga. Det är skitbra sjö här. Vi kan göra stunder reklam för alla brands. Finns det en punkt i hela sjöjävla som du får stå ja. frisk på? Men typ. Tobba bränt 400 liter soppa för att fånga fyra borrar. Holger har bränt två liter. Jag hittade money spot liksom. Nu ska ni få se på grejer, grejer. Nu blir det grejer. Nu ska vi göra grejer. <laughs> Bigger one. Biglet. <laughs> Biglet. <laughs> Många. <Mange. laughs> måste ha mer lim. Lite lim är bra. Mycket lim är skitbra. Ja, så ful det. Jag tänker man får på det. Sitter du med det? Nej, jag trädde kroken rätt igenom. Och så att det är bättre. Äh, fan, alltså, jag kommer behöva meditera efter det här. Jävla lost and found mojo. Jättemycket betsvis som börjar röra sig ytan här innanför oss. Mm. Evening bite kanske. Det är frågan om man ska köra lite Cranky X. Ja, just nu är det inte enkelt. CVC har börjat klippa och klistra i sina bästa beten för att hitta framgång. Kanske är det just det här som behövs. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Alltså det roliga med de där abborrarna, de är ju aktiva. De högger liksom. De, det var ju inget snack. Var, var är alla andra aktiva abborrar? Mm, precis. They do not exist. Jag vill kasta igen där. Alltså. Ja, men det gör vi då. Det är det bästa då. svaret vi har haft på länge. Mm. Nej, men vi kan åka ner lite och kolla, absolut. Ja, men jag Min oro är bara att vi gör som vi gjorde igår. Ja, jag, jag, jag kan gå tillbaka och ställa mig på samma spot och bara köra hela resten kvällen ut. Mm. Utan problem. Och bara liksom... Vad är det efter? Ja, då gör vi så. Då åker vi ju ner dit. My då lämnar vi vår... Vet du vem jag gillar? Yes. My name is Jos. My name is Earl. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. I think you seen me before. Or if you hear something late at night, some kind of struggle or some kind of a fight, just don't ask me what it was. It was a patch. Om ni bara där hemma skulle förstå hur jobbigt det är att stå här och kasta de här små betorna hela tiden. Och så händer det inte så mycket. Då måste du förstå att man måste, man måste jämna ut det genom att vara galen! Jag är galen! <laughs> <laughs> Men det är kul att vara galen, eller hur Jakob? Ja, det är det. Jippi, vi är galna! Jakob och jag är galna! Jakob och jag är galna! <laughs> Hej då! Tjobre! 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 Två, tre! <laughs> då, nu kommer ju alla viktigpetra där hemma. Åh, varför? Ni skulle ha jigga hårdare, mjukare, bättre än en jäddar. <laughs> Det kan faktiskt vara en jädda. Det måste vara en jädda. Ja, det en vass jädda. Klasse. Det är lite yes, jag slapp ta ur kroka av den. Den kanske åt upp allting. Vi kör tillbaka till den här båda. Vad säger vi? Vad är klockan? 
Det är blandade känslor. Klockan är fyra. Helst av allt skulle vi, vill vi åka och fiska annat. Ja. Just nu när det är så här dåligt. Exakt, lite spottade vi ändå haft kontakt med ja. fisker på förmiddagen och se om vi kan få loss liksom någon större. Ja. Men... Eh... För vinden trycker på det mer också nu när vi är stilt här. Exakt. Men det... att släppa in nu, alltså det är ju... Man vill ju inte ta ett snedsteg nu liksom. Nej, alltså jag vet inte vad jag ska göra för jämförelse men det är liksom så här du har en fri bar och du får bara vara en båt där. Och sen baren är här, det är klart som alla skulle vilja åka hit och ha fri bar liksom. Det, det, ja, men typ. ja men typ ja. Så det känns jätte, jättesvårt att släppa det här Samtidigt så, ja, som sagt, nu är det locket på Men man mm. vet ju aldrig liksom. det, det har ju svängt flera gånger under dagen ja. Och rätt var det så sticker man och då lossnar det tio minuter Och mm. så bara, ja, det var det ja. Samtidigt går... så vet ju inte vi Vad som har hänt för de andra heller som vi inte ser Nej, alltså, Vi har ju sett CVC, vi har sett AB Men annars så vet du fan mm. Ska vi gå ner och positionera oss Där vi har fått alla stora ja. Bara glider ner lite och så ser vi ja, vad som händer. Jag ska dricka lite mer. Ja. Nu försöker vi trigga gonom lite. Det var ju så jäkla stilt. Vi har prövat runt lite. Men nu kör jag på en Rip Rap 6. De blev till och med rädda löjorna nu för att går ner. Eh, kör en Rip Rap 6. Perch. Och sen hybridkrok. Det brukar vara okolla där. Nu, nu börjar löjorna komma igång. De är rädda för min Rip Rap. Uh, nej men då kan man skramla igång där. Alltså det kan väcka liksom även en tröga som fisk. Det kan väcka även ja. Oh. Oh, Await the dead. Testa att fiska lite grunt. Det finns ju stora borrar som lever grunt också. Nu har vi varit kört lite djupare och det kändes väldigt hett där, men fisket kändes som det var av. Så vi ska prova lite här. Vi såg var mycket bytesfisk på ett ställe. Så får vi se om vi skulle kunna göra någon liten uppgradering här. Men jag tror vi ska ut på det djupa igen sen, men det är nog smart att varva taktiken här lite tror jag. Just nu åkte vi in till ett ställe vi var inne på förut där vi såg att det var mycket betfisk och löjor och så. Inne vid en, ja, en brygga faktiskt och badställe. Där det är ja, som sagt mycket betfisk, eh, ganska grunt där. Så kör en av oss Igo och en kör, ja, pow, pow, äh, vad kör du på? Kör du powerblad? Nej. Flatshad. Flatshad. Ja, så att vi söker av snabbt och bara ser om det är något att ha. Där, där, där. Nu snackar vi. Nu snackar vi, Klasse. Nu är du med. Har du den? Är du med? Nej, där borta. Där borta. Va? Där borta. Eh, jag. Ut jag, där borta. Jag trodde du hade den. Oh, där. Ja, det var. Ja. Ja. Kungen McWakey, alltså. Är den mindre, eller? Oh, den är godkänd. Den här borde vara godkänd, va? Oh. Ah, det är på håret. Men du fick en på popper! Ja, yes! shit så alltså, nice. Du, kasta ut dig igen. Jag är på väg. <laughs> på popper, alltså. McWaker! <laughs> jag, jag såg massa av jakt i ytan. Här visar att jag drog på en popper. Um, riktigt roligt. Shit, alltså, de var, när de kommer så bara... Vad <skratt> låter så jäkla cool. Cool. <skratt> Nej. Nej, den går inte. Ja, ah, äh, Ja, oavsett så är det, det är en ja, fin fisk, coolt. liksom. Synd. Men, väldigt roligt från på poppar. Det är ju... Det är ju typ det roligaste att det, som finns att ta dem på. Det var så grymt litet fönster när man får på poppa. Det är bättre. Ah, är bättre. Kom inte det. Detta, detta är nog en jäddberg. Alltså. Tror du? Ah, jag vet inte. Alltså. Ja, det tror jag. Detta är en jäddberg. 
ta, ta, ta hov. Jag vet inte. Den här borren ska vara väldigt fin. Den här borren. Ja det. Stora borren. Oh, 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 oh. Ja 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 ja. Lung 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 lung. Jag ser den inte. Var den? Ja, men jag ser den inte gubben. Jag har. Ah fy fan vilken kul. Cool. Oh. <laughs> It's fucking popper time. Oh, på poppen. Shit, cool. Du kasta kasta. Ja jag ska. Kasta. Tror du? Ja. Ah. <laughs> fan vad roligt. Är... Shit, Lexa, vilken jävla krigare det är alltså. Fy fan vad roligt. <laughs> alltså. Oh. <laughs> oh, ja. Har du? Ja. Oh. Bättre? Jag vet inte. Är mindre va? Den är mindre. Ja. Oh. <laughs> eh, alltså. <laughs> Jag släpper den eller hur? Jag kollar den ändå alltså. Alltså, det, det här är helt sjukt. McWaker, alltså nytt för i år. Den splashar så otroligt bra, ni måste testa den här. Den är riktigt grym. Alltså, vi ser bara fisken uppe i ytan. Så... Nej, det är helt galet. Uh, vi har precis uh, sett att det är en båt. Vi vet inte riktigt, vi, riktigt vilka det är, men uh, de är på väg in till oss. Och uh, ja, det känns inte så jäkla bra. Vi hade ju helst velat haft det här för oss själva nu de sista, sista 50 minuterna som är kvar. Uh, men uh, vi ska nog fram och försöka nypa vår spot där vi har tagit våra största abborrar. Vad tar han? Jag ser. Vi kommer här bak. Den håller mot ett gott. Creek Det finns inte normala barn som kan låta bli en långsamt fiskad Creek Raw. Magisk kvist. En sån till som den jag fick, då tar vi med i matchen. Ja. Då tar vi med i matchen. Ja, vi har ju fiskat upp oss dramatiskt från nollning till tre godkända. Mm. Och två riktigt fina dessutom. Speciellt den här jävla sjön. Där. Nej! Vad bättre fisk. Där. Nu hoppas jag. Bättre? Ja, jag vet inte. Osäker. Den är inte helt liten, men den är inte st stor heller, liksom. Ja, nu kommer den ner jävligt lätt, men... Oh. Ja, kanske. Ja. Ja, oh. kanske. Kanske, kanske, kanske. Vågen är nollad. Sista rycket här, nu är det inte många minuter kvar. Fick vi en, kan vara en uppgradering. Vi får hålla. 0,41 har vi. 0,45. Mm. Lägger den här. Gött. Några. Åh, oh, bättre. Bättre. Grymt. Åh, oh, det här kan vara uppgradering med. Grymt, Erik. Kom igen nu. Vi har tre minuter kvar. Nej. Jag är 13. Nej, 13 är det till och med. Nej, den är nog inte. Ja, men... Jo. Den går, kommer inte upp. Kanske. Ah, nej! Missat. Men den var, men den var inte stor. Nej. Det var en dolfin. Nej! Allting gick av. Oh, nu är man stressad. Behöver knyta om sista minuterna. Åtta minuter kvar. Nej! Gick av igen. Jätta. Det är helt otroligt. Eller? Är det någon... Ska det hända? Ska det hända nu? Där. Satt den? Ja, men en liten. Oh, 
We don't have time for you. Det tid. Det finns. Ja, bättre. Det kan vara godkänd. Fy fan, den är godkänd då. Ja, det kan det vara. Den du. Säg att den är godkänd för helvete. Tror jag på volley. Det är en 30. Ja, ah, det är ju så jävla... Sista fisken för dagen på Bassbite. Uh, vi hade liksom... Uh, fyra och en halv minut kvar. Fyra och en halv, fem minuter kvar på fisket. Och uh, vi, jag sa till Jörgen, men fan, vi, vi går och testar risvaserna. Det kan ju gå någon, uh, någon godkänt fisk där. Och då, då gjorde det det. Fy fan, det var härligt. 310 gram, plusat på. Nej, uh, det kan inte bli bättre alltså. Det kan inte bli bättre. Tycker du ska vi köra den sista eller ska vi köra ut och köra sista? Alltså vi har åtta minuter på oss. Ja. Jävligt svårt att säga. Vad, vad tycker du vi skulle gjort då? Vi åkt till vår startgrinn och tagit ett par kast eller? Ja, antingen det eller så kör vi bara här. Ja. Det blir inte många kast på startgrinnen men visst det är hett där tycker jag på ett sätt. Vad tycker du? Jo, så är det. Vågen i startgrinnen. Ska vi göra det? Vi gör fan det. För då, då blir det ändå det har hänt något där. Ja. Oh. Det är nära också. Nu ska vi ta Holgerssons leftovers. <laughs> punch, punch, punch. Floor it. Nej. Ah, ja. Magiskt. Why not då, då? Ja, ja. Skit dit. Utan man lägger och kört av grintoppen. Såklart, jävligt smart. Nej, vi tog Mattias Holgerssons leftovers. Vi plockar rent... Eh, vad säger man? Vi dricker slattar, rensar rebensbjället från flott. Eh, plockar eh, pomfritten från golvet. That's who we are. The losers. <laughs> Nej, men vi ja, har mörat uppe. Vi har fan kastat hela dagen, men inte sett ut och lipat. Jag hade faktiskt helt ärligt förväntat mig i alla fall ett par godkända abborrar. Men eh, inte ens det lyckades vi med. Här är ni gott folk. Nu ska jag ta mitt sista kast. Den här pistan. <laughs> Vill man uppleva abborrfiskets högsta dalar och nej, högsta toppar och lägsta dalar kan man boka en guidning med Mange. En dag i det, Insjö. I, i det Insjö, en dag på kusten. Nu ska vi kul att se om det är någon fart här. Ja. Riktigt kul faktiskt. Fan, jag vill det här, det här jag sett fram emot att få fiska lite nytt igen och lite exakt. tagg. Lite ny energi, lite ny. Jag vet att det var bra där och allting sånt, men nu... Jo, men när det har gått för länge utan någonting ja. så hinner man ju liksom sega ihop lite. Ja, det blir ju så. Man har stått där i dvala liksom. Ja, exakt. Uh. Var ser du? Uh, Jeffe. Eller Heffe. Jag ser boom här nu. Mm. Jag släpper lite bara. Vi, ser. vi kan gå in lite längre, tror jag. Mm. Då klipper vi jättelånga. Oh, det var den första kastet. Ja, nej. Jo, då. Mm. Det är ingen stor. Det är lugnt. Tack. Ja, det är lugnt. Mm. Men det är i alla fall fisk. Alltså, 
Ja, det har gått ett tag nu. Skönt att göra en flytt. Första kastet, två, eh, första tog i första droppet, gå ut på kanten, då hugger första fisken. Så att de, är, de var bara att de var helt avbortade där och vi har väl ja. stått där för länge Men på Men också hade dem. de ju flyttat sig också, så ja. någonstans så där var det ju helt vindstilla, här ja. ligger vinden på. Ja. Det är slut! Här, bra jobbat. Oh. Skitbra jobbat. Det där, det här har vi krigat för. Ja, krigat, det är det minsta man kan säga. Väl förtjänt efter första dagens fadäs och otroligt bra för självförtroendet. Sist igår, först idag, grattis rapparna. Mm. Ah, Åh, vad skönt. Det där var skönt. Ja, oh, det, det gjorde vi bra. Skönt. Det gjorde vi väldigt bra. Men ser du vad tajta här då? 25.70, 25.40, 25.20. 25.20. riktigt stark avslutning hjälpte grabbarna från Söders upp i tabellen. Och nu kniper de fem viktiga poäng inför finalen. Vi kom två. Vi kom två. Vilken jävla grejer. Nej, men vi får, <laughs> vi alltså. får vi vara nöjda med. Och då var, hovade vi bort två fiskar som ja. vi klantade oss med som var klart större. Så att, ja, det var hovade bort oss. Ja, eller, hovade bort oss. Ja, vi tog inte ens från hoven på dem. Vi skulle vara proffs. Ja. Trea idag, liksom Söders, kan de stoltsera med en stark upphämtning på slutet. Och tack vare den glider de också förbi Team Abu. 20 gram spyr vi Abu med, så vi ska, vi ska inte gnälla att vi får stryka av <laughs> syr. Vi har inte ens fullt papper. Eller, nej, nej, vi har fan inte fullt papper ens. Shit. Vi är så tre. Ja. Det var det som vi, vi ville. Ja. Eller, ja. Men om tre bästa så var vi nöjda. Ja. Tre lag i botten som får se fram emot nya utmaningar under finalen. Det här innebär att tabellen numera ser ut så här efter två dagars fiske. tar oss med 20 gram. Det var inte bra. Nej. Då kom vi fyra idag. Ja, det gjorde vi. Det var de där grammen vi pratade om förut idag. De spelade roll då. Ja, ja Rappala. Bra jobbat. Ja, grymt jobbat. Riktigt bra jobbat. Nu ska vi hemslika såren och... Äh... Äta vildsvin. Ja. Man ska, tänka, man ska en... tänka på en sak. Såna här dagar kommer förr eller senare. Det här är rock bottom. Ja. Det här är liksom så lågt man kan hamna. Ja. Så ses i avsnitt 5. All utrustning som används i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Om du gillar det du ser, lämna gärna en tumme upp och du glöm inte att prenumerera på kanalen. <skratt>